перевинному зверненні подружньої пари відділення по лікуванню безпліття лікар-репродуктолог перш за все ретельно збирає анамнез у пари, оцінює їхні скарги для того, щоб визначити можливі причини, що призвели до безпліття. Даний візит без перебільшення можна назвати одним із самих важливих, адже під час нього не лише опитуються пацієнти про їх здоров'я та вияснення причин безпліддя, а й встановлюється психологічний контакт між лікарем та пацієнтом, що є немаловажливим в досягненні успішного лікування в подальшому. На цьому етапі пацієнту можуть бути запропоновані додаткові обстеження, які допоможуть у встановленні діагнозу, і буде індивідуально підібрана для конкретної пари програма лікування. Це можуть бути більш прості програми, такі як контрольоване зачаття, інсемінація, індукція овуляції, або більш складні, наприклад, програма запліднення інвітро. Перед включенням в програму ВІЗІВ парі пропонується пройти ретельне обстеження для вчасного виявлення можливих тимчасових чи відносних протипоказів до проведення програми та вчасної корекції цих станів. Важливим є те, що під час цього етапу пацієнт проходить не лише загальноклінічні обстеження, а й консультацію суміжних спеціалістів, саме для того, щоб вчасно оцінити, чи немає протипоказів у жінки для виношування вигідності взагалі. Класична програма ЗІ вона включає декілька етапів. Перше – стимуляція овуляції, яка може займати від 10 до 14 днів, в залежності від обраного протоколу для конкретної пацієнтки. Другий етап – це пункція фолікулів та отримання оцитів. Далі відбувається безпосереднє запліднення методом ІКСІ та культивування ембріонів, які через 5 днів будуть перенесені в порожнину матки майбутньої мами. Етап перенесення ембріонів в деяких випадках може бути відсроченим. Наприклад, в ситуаціях, коли потрібна предімплантаційна діагностика ембріонів або виникають ризики розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників. Через два тижні жінка буде запрошена в клініку для здачі аналізу на рівень ХГЧ в крові та оцінки результативності програми. Позитивний аналіз крові на ХГЧ буде говорити про те, що програма пройшла успішно. Ще через два тижні пара буде запрошена в клініку для проведення ультразвукового дослідження, під час якого і буде підтверджений факт успішної вагітності.